యాభై గారు మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇంకొన్ని నెల ఇంకొన్ని రోజుల్లో మన రాష్ట్రంలోకి ఎన్నికలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు దాకా ప్రభుత్వాన్ని చూసాం మళ్ళీ ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తేనే అధికారంలోకి బాగుంటుంది అండి రాష్ట్ర అభివృద్ధి అంతా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దాకా చేసింది ఆయనే బాగానే చేసుకొచ్చాడు రాష్ట్ర రెవెన్యూలో ఒకటి ఉన్నా సరే రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత అంతా బాగానే చేసుకొస్తాడు ద్రవ్య గింజలు అయితేనే ఏదైతే పథకాలు పెట్టి అన్ని బాగానే సక్రమంగా చూస్తున్నారు ఆయన అలాగే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అదే టీడీపీ వస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏదైనా సరే నోటు లేకుండా అన్ని హ్యాపీగా జరుగుతుందని నా ఉద్దేశం అంటే ఆయన హయాంలో అభివృద్ధి కానీ అవినీతి ఎక్కువ జరిగిందని చెప్పి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్ గారు విమర్శించడం జరుగుతుంది ఏంటి పార్టీలు అన్న తర్వాత విమర్శించుకోవడం అన్నది మామూలు అండి సహజం అది ఆయన చేసాడే లేదా అన్నది జనాలకు తెలుసు జనాల్లో ఉండి మనిషి సమర్థవంత నాయకుడు మళ్ళీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అనుకోండి ఈయన అమరావతి అవును ఇంకోటి అవును ఇంకోటి అవును అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా అన్ని సక్రమంగా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంటే ఆయన ప్రత్యేక హోదా తీసుకురావడం విఫలం అయ్యారని చెప్పి అందరూ అంటున్నారు దాని మీద మీ విఫలం అయ్యారంటే బీజేపీ ఇస్తానని నమ్మించి మోసం చేసిందనే కదండి ఇప్పుడు ఆయన కూడా పోరాడుతున్నాడు కదా నమ్మించి మోసం చేయడం అన్నది బీజేపీ చేసిందని ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ పోరాడుతున్నాడు కదండి ఆయన ఇస్తాడని అనుకున్నారు ఇవ్వలేదు ఇవ్వని దాని మీద ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తాడండి వాళ్ళు మోసం చేస్తే ఈయన వెలైపోయాడు కదా మోసానికి అంటే ప్రస్తుత పరిణామాలు చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు అని నిరుద్యోగ వృత్తి అని ఇవన్నీ ఎలక్షన్ దగ్గర చేసి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఎలక్షన్ ముందు ఓట్లు అవి పెంచుకోవడానికి ఇలా చేస్తున్నాడని చెప్పి అన్నం కూడా జరుగుతుంది ఓట్లు పెంచుకోవడానికి పథకాలు అయితే పెట్టారా ఈ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అమలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు తప్ప దానికి దీనికి సంబంధం ఉందండి ఎలక్షన్ ఇప్పుడు వస్తాయని ఎలక్షన్ ముందు పెట్టి దాని అన్న క్యాంటీన్ ఈరోజు అక్కడ కూడా ఖాళీ ఉండలేదు నిరుపేదలు ఐదు రూపాయలు భోజనం అంటే సక్రమంగా కూర్చుని తింటున్నారు హ్యాపీగా అదే అండి పేదలకు సక్రమంగా అందలేదు అందరూ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళే తింటున్నారు అనేది కూడా ప్రజల బాధ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అన్నది ఏముందండి ఇప్పుడు వెళ్తే వెళ్తే ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఐదు రూపాయలు భోజనం దొరుకుతుందని లైన్లో నిలబడి తింటున్నారండి ఇప్పుడు నిరుపేదలు అనేసి వాళ్ళే క్యూలో నిలబెట్టాలంటే మన వాళ్ళు కాదు కదా ఇప్పుడు మేము మనుషులమే కదా అని అడిగే స్టేజ్కి వస్తారు అలాగైనా రెవెన్యూషన్ వస్తుందండి దాని గురించి అయితే ఏమి ఇబ్బంది లేదు మనం చూసినట్లయితే టీడీపీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకోవడం అనేది చూస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పొత్తు పెట్టుకోవడం అంటే తెలంగాణ తెలంగాణ కోటి అండి తెలంగాణ తప్ప ఇక్కడ అయితే ఆంధ్రాలో అయితే ఏమి లేదు తెలంగాణకే పరిమితం అది అదే ఎంత తెలంగాణ అప్పట్లో కాంగ్రెస్ విరుద్ధంగా పెట్టిన పార్టీ టీడీపీ ఎన్టి రామారావు గారు మరి అదే కాంగ్రెస్ తో కలవడం అనేది ఎంతవరకు అభిప్రాయం ఏముందని ఆయన ఉద్దేశం కాంగ్రెస్ తోటి అంటే కలవడం కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ కూడా అధికారం కాంగ్రెస్ వస్తే ఈయన ఇక్కడైనా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అయినా తోడ్పడతారేమో అనే ఉద్దేశంతో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చేస్తున్నారండి ఆయన అదే అండి అంటే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ సమితి కాంగ్రెస్ వీటిలో అన్నిటితో కలిపి వీటన్నిటితో కలిపి మహాకూటమి అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అది ఏమన్నా సఫలం అయితే ఈయన ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఏమన్నా ఉందంటారండి అలాగే ఎందుకు అనుకోవాలండి ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యే ఉద్దేశం ఏముంటుందండి మామూలుగా ఏదైనా రాష్ట్రానికి ఆయన లోట్ లేకుండా చేసుకోవాలన్నది ఆయన ఉద్దేశం మెయిన్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్